So I am Michelle Schechter. I'm the principal. Welcome. Thank you for joining us today. Um, I wish we could be together. Unfortunately, we can't. And I know that um, this is not the same as being in person, but, you know, um, hopefully we'll answer some of your questions and give you an idea of our school and what we're all about. All right, Suzanne, do you want to start? Okay. Um, so, um, ella es la directora de la escuela, Michelle Schechter, y ella um, espera que podremos um, hacer juntos, pero no, no podemos, so estamos aquí virtually. Hola, todo joya. Ella es Michelle Schechter, ella es directora de nuestra escuela, y ella gustaría que podamos estar todos juntos para hacer esa esse é, apresentação, porém não pode, né? E ela quer falar oi para todo mundo. All right, and this um this is being um, recorded, so it's going to be available um, as will the slide presentation that you're going to see right now. Todo está gravado, um, la presentação e e um, o vídeo que poderia ver. Essa apresentação e esses vídeos estão sendo gravados, então vão poder ser vistos a qualquer hora. E ela vai começar a apresentação agora. Oops. All right. Hold on. So, um, we're going to do some staff introductions. So, I'm Michelle Schechter. Again, I'm the principal. Um, I've been the principal for, this is my fourth year, and I was the assistant principal for two years before that. And um, my family grew up in, in Framingham, my, my own children, and went, to, went through Framingham Public Schools. Um, Michelle Schechter is la directora de la escuela y ella vivía en Framingham con su familia antes. Y um, sus hijos um, iban a las escuelas en Framingham también. É, agora a gente va a introducir las personas que trabajan en la escuela. Ela é a Michelle Schechter, ela é a diretora, faz um, um, dois anos e antes disso ela era assistente da diretora e ela criou os filhos dela em Framingham e também morou em Framingham por muito tempo. And I'm, I'm Kathy Lasky, I'm the assistant principal. Um, this is my first year at Dunning, but I feel like I've been here forever. Um, before I came here, I was a special education teacher, a general education teacher, and a literacy coordinator. And I um, was a kindergarten teacher at some point. So um, I know this is an exciting time. Welcome. Um, Kathy Lasky is the director uh, assistant. And she is the first year um, here in Dunning, but before um, ella um, era una maestra en, en educación especial y una maestra de kindergarten y otros niveles de um, um, grados. Eh, ella es Kathy Lasky, ella es asistente de la directora. Ese es el primer <coughs> año de ella aquí en Dunning, pero antes de eso ella ya fue profesora, ya fue profesora de educación especial, ya fue profesora de jardín, entonces ella tiene bastante experiencia. Hi, my name is Maura Donovan. I'm a kindergarten teacher here at Dunning. I've been teaching at Dunning for 10 years now and in Framingham for 32 years. Welcome to Dunning. Um, Maura Donovan is a maestra in kindergarten in the school at Dunning. She um, went to the school at Dunning for 10 years, but she was a maestra for um, 30 años en, en la en distrito Framingham. Ela é a Mora Donovan, ela trabalha na Dunning há 10 anos, mas é professora no distrito de Framingham há 32, e ela falou bem-vindos a Dunning. Hi everyone, I'm Lori Casavan and I teach um, kindergarten at Dunning and um, I have been at Dunning for 23 years and I love kindergarten. Welcome. Um, es la maestra um, Lori Casavant y una maestra de kindergarten y ella um, um, 
está en la escuela Dunning por 23 años y a él le encanta uh, enseñando kindergarten. Ella es Lori Cassavant, ella es profesora a uh, 23 years, Lori, you said? Mm -hmm. 23 años aquí en Dunning y ella ama el jardín, ella está hablando hoy a todos. Oh, you're on mute. <laughs> Hi. <laughs> My name is Elena Figueroa Staroselsky, but the kids call me Miss Star. I've taught in Framingham for over 15 years at different schools, and I actually went to the Framingham schools myself. Welcome to, to Dunning. Welcome to Framingham. Um, ella es Miss, uh, Miss Elena Figueroa Staroselsky, y um, pero lo, los niños um, se llaman Miss Star, y ella um, está en la, las escuelas Framingham por, uh, por, 15, año, por 15 años, y um, es una maestra de kindergarten en la escuela Dunning. Ella es Elena Figueroa Staroselsky, pero los alumnos llaman ella de Miss Star. E ela está dando aula há 15 anos, também frequentou as escolas de Framingham quando era mais nova e agora é professora do Jardim na Dani. Uh, bienvenido, um, buenas, buenas uh, tardes. Eu sou a trabalhadora social, meu nome é Jennifer Orcutt um, e há 25 anos um, uh, que, que trabalha em Uh, las escuelas de Framingham y uh, mi español no es muy bueno pero yo trato practicar. <laughs> ella es Jen Orca, ella es asistente social de nuestra escuela, ella está en la escuela 22 años, ella fala un poco de español y ella tenta practicar para mejorar. <laughs> Raquel, you're up. <laughs> oh. <laughs> Olá, meu nome é Raquel, eu sou assistente da professora Nadani. Faz cinco anos que eu trabalho para as escolas públicas de Framingham. É, eu dou assistência aos pais que falam português e esse é meu primeiro ano na Dani. Bem-vindos. Um, Raquel Cesar, é uma uh, maestra assistente e ela um, trabalha com, com os estudantes que, um, que falam inglês como um segundo idioma e ela fala um, português. Hi, I'm Marcy Donnelly. I am the co-PTO president. Um, I have a fifth grader, a second grader and a first grader. Um, so I've been at Dunning for six years now, and it's an amazing community, and I think that if you come here, you'll feel like you're really part of a family. Uh, Marcy Dun Dunley es un um, padre de la escuela Dunning, y también es um, el co-presidente de um, PTO, la organización de los padres. Tiene um, tres, tres hijos um, en la escuela, un, uno es en primer grado, o, otro es segundo grado y um, el tercero es en quinto grado y a ella le encanta la escuela de Dani muchísimo. Ella es Marcy Donnelly, ella es copresidente del PTO, que son la organización de pais y profesores. Ela tem três filhos na Dani, que está na segunda série, terceira série, quinta série, y ella realmente Gosta muito da Dani. Ok. So, at Dunning, we really live by our core values. We want to encourage students to be responsible, respectful, and ready to learn. Um, we do this by by um, really encouraging them to do these things and create a strong school culture, highlighting a love for learning. Um, and we try to find ways to really reinforce it. Things like panda paw system, which when they do the things that show those core values, we give them a panda paw and they're able to earn things um, later for it, whether it be extra recesses or school whole class experiences. Um, we also have a student of the month, which I'll tell you about later. Um, nuestros val, um, valores, um, ser responsable, ser respetuoso, ser listos para aprender. 
um, como parte del de apoyo a intervenciones de comportamiento, PBIS, es un programa que los um, estudiantes um, podrían ganar um, patas de fondas um, que um, son usados um, en las escuelas eh, y en las aulas um, como um, más recreo o otras cosas um, um, que podría usar. Na escola a gente trabalha com os valores centrais, né? Que eles falam core values, que é ser responsável, ser respeitoso e estar pronto para aprender. E isso é parte de um programa de comportamento chamado PBIS, que a gente tenta é, recompensar comportamentos positivos. Então, quando as crianças estão demonstrando esses valores de ser responsável, estar pronto para aprender, eles ganham uma patinha, que é um ticket que eles podem depois trocar para ter mais extra recreio, ou é, ter tempo de escolha, ou às vezes tem salas que eles dão até uns prêmios, borracha, lápis, e é jeito de incentivar as crianças a estar tá sempre procurando fazer a coisa certa, né? a coisa esperada. This is our school mascot, Bamboo. He comes to a lot of our activities and all the kids love him. Um, la mascota de la escuela Bamboo y um, um, Bamboo um, viene de muchas actividades en, las, en la escuela y to todos los niños um, le encantan Bamboo. Esse é o mascote da nossa escola, o Bambu, e ele participa de várias atividades na escola y as crianças adoram ver ele. Então ele sempre aparece na escola durante so um, in our school we really try to um, create this wonderful warm and welcoming feeling as people are a part of our community honestly we're just one big family um, every student is an individual and we really get to know our students we want learning to be fun Uh, la escuela primaria Charlotte Dunning es una comunidad de aprendizaje calida y centrada en el niño que se enfoca en satisfacer las necesidades de todo el niño desde el jardín de infantes hasta el quinto grado. A Dunning es una escuela que a gente tenta receber a todos, ¿no? Y a gente, que eh, ni a Kathy falou que a gente é uma grande família, a gente sempre tenta manter a, na mente o crescimento da criança, dar apoio para eles poderem alcançar o melhor deles, mas a gente é centrado em uma escola que, de união. Um, some things that make our school special, um, we do have a diverse community, um, we... Also, we try to incorporate a lot of technology into um, instruction and for our students. We have programmable robots. They're learning to code, um, collaborate, think creatively and critically. Uh, las experiencias académicas de los niños se destacan y enriquecen con comunidad diversa. Um, tenemos también um, tecnología instruccional para apoyar a los estudiantes a um, convertirse a ciudadanos digitales responsables y en resolver problemas y oportunidades para um, que los estudiantes crean utilizando tecnología, aprendan sobre codificación. A nuestra escuela es bien diversa. Né? Framingham es una ciudad muy diversa, entonces a gente tiene profesores preparados para é, responder com, é, culturalmente, coisas culturalmente diferentes. A gente também tem muito suporte de tecnologia, a gente ensina as crianças a fazer coding, que é uma coisa nova, né? E a gente tenta ter inclusão e aprendizado mais hands-on, que eles falam, né? Aprendizado praticando em vez de só escutando, né? There's a really big focus on social emotional learning um, in our school. Um, a lot of time and, and energy has been um, put into supporting students' um, social emotional learning. Uh, we, our teachers spend time 
working on um, restorative practices, which is a way to support kids in their um, problem solving and conflict resolution skills and just getting along. Um, the Zones of Regulation is another program that we have integrated into our classrooms. It helps kids understand their regulation. Um, and in general, we just really try to teach kids how to learn to be at school. Um, I'm going to um, focus, um, focus in the um, la, um, comportamiento y, um, y um, la experiencias um, para Enrique requerir uh, las vidas de los niños y pro, we tenemos un programa um, de aprendizaje social emotional para apoyar la capacidad de todos los estudiantes de participar en el día escolar académica social y conductalmente tenemos um, PBIS positive behavior interventions y apoyo um, prácticas restauritas y um, uh, las zonas de regulación, uh, las zonas de regulación. A nossa escola tem um grande foco em comportamento e eles focalizam bastante em aprendizado socioemocional. A gente tem três programas que a gente usa, um é o PB, PBIS, que a gente tenta é, recompensar comportamentos positivos, que a criança faz o que, é, o que é o certo, que ele decide fazer o que é o certo. Temos é, práticas restaurativas, que quando uma criança é, tem algum problema com a outra, ou se tiver alguma coisa que tá, não está dando certo, a gente tenta sentar num círculo e conversar um com o outro, para que a gente possa restaurar né? é, o que eles falam, para a gente tudo tentar entrar na mesma página. E daí tem as zonas de regulações, que a gente ensina as crianças sobre os sentimentos dela. Que a gente fala que nenhum sentimento é um sentimento ruim, né? Tá bravo não é um sentimento ruim, mas tem formas de lidar com isso. Então, cada, a maioria das salas tem um, um canto designado para a zona de regulação, que a criança pode ir lá, se ela estiver triste, ela vai lá para se regular. Então, são todos trabalhos que eles fazem com o socioemocional da criança. Um, so, uh, our school, we have next year, we are going to have explorers for before and after school program. Um, we also, um, when the kids are outside of the school, we have two large fields for them to play on and two brand new playgrounds. Um, the side that the kindergartners are on is incredible. And we have a very active PTO who hosts many, many incredible events. Um, a lot of them are just community events, just to get um, the Dunning community together. Um, en la escuela de Dunning tenemos muchos programas. Uh, tenemos un programa de exploradores antes y después de la escuela. Um, será nuevo um, en, la, en este año, el próximo año. Acceso a grandes campos, um, dos parques infantiles o patio de recreos completamente nuevos. Organización activa de padres y maestros que organiza muchos eventos comunitarios, bailes, ferias, diversión familiar, noche de cine, salidas sociales en restaurantes, evento booster fun run y apoyo, uh, apoya y enriquece a todos los estudiantes al proporcionar viajes de estudio y materiales curriculares como Scholastics Let's Find Out e Vuelta de la Ciencia. A nossa escola tem várias experiências acadêmicas para enriquecer, enriquecer o acadêmico do aluno, né? A gente tem programas antes e depois da escola e chama Exploradores que vão começarem o ano que vem. A gente tem dois é, campos grandes no, e dois parquinhos que as crianças dividem entre as séries mais altas e baixas, e também o nosso PTO, que é o, os professores e pais, a organização de PTO, faz vários eventos para comunidades, a gente tem feiras, danças, é, é, atividades legal para a família, temos noite de cinema, temos noite do restaurante, tem um evento que eles fazem que é o Booster Town, que as crianças adoram, elas correm e eles arrecadam fundos para a escola, a gente tem passeios e a gente tem vários materiais e currículos adicionados, né? Marcy, do you want to add anything? 
um, just that I think that if you come to Dunning, the PTO really tries to include everybody. Um, we try to be as open to everybody to come as possible and are open to all ideas and constantly trying to get um, more and more people involved involved so that we can get more kids and families to feel as if they're part of the community. Um, Marcy uh, dijo que si, si viene al Dunning, um, la organización PTO incluye todos y um, está abierto para ideas um, um, para mejorar uh, la escuela y las, um, las cosas que ofrecen a las ni a las estudiantes. A Marcy quis incluir, né, que uh, se você vim, decidir vir para Dunning, ela realmente é uma, es uma escola e o PTO trabalha muito em inclusão, eles querem incluir a todos, eles estão abertos a ideias, a opiniões e eles gostam de trabalhar junto e incluir a todos, todas as famílias de diversidade, né? All right, so our students at a glance, we have approximately 430 students, kindergarten through grade five. We have three classrooms per grade level, except for next year, there'll be four at grade two. We do house the kindergartners um, SEI beginners program. So we'll have 22 students that are um, in that program. We have an ESL program that runs through, you know, um, K through five. We have the SAGE program, and we also have an amazing program for students with autism spectrum disorder. It's a substantially um, separate classroom, but it really is part of our school. And um, those students will push in for specials or lunch, recess, academics, for whatever is appropriate for them. And it's, it's a wonderful program that we love having at the school. Um, nuestros estudiantes en la escuela Dunning tenemos cuatro, 430 est, um, y más estudiantes en grados kindergarten hasta quinto grado. Uh, tres clases um, por um, cada nivel de grado. Grados K1, 3, 4, 5 y cuatro um, clases en segundo grado. Y en kindergarten tenemos um, SEI Beginners Program, lo cual es um, un programa que los niños que en, están en el primer nivel de um, hablar inglés y um, que los niños están en, en las clases de kindergarten con um, el, el apoyo de um, maestras de ESL y um, uh, asistentes y ayudantes um, para ayudarles. Um, tenemos um, un programa ESL, y es, lo cual es um, inglés como segunda um, idioma. Y SAGE program um, es un programa por, um, dotado, gifted. Y también tenemos un programa um, um, por los estudiantes que cuáles son en el espectro de autis, autismo y um, es un buen programa y los estudiantes están incluidos en um, las clases y um, ellos tienen mucho apoyo por las maestras y los niños también. A nuestra escuela tiene más o menos 430 alumnos de jardín a quinta serie. Can you go back? I'm going back, <laughs> elas, sorry. <laughs> elas têm mais ou menos, é, elas têm três classes por série, então três jardins da infância, três primeira série, três terceira, quarta e quinta. A segunda série tem quatro salas de aulas. É, no jardim nós temos o programa que chama é, SEI, que é imersão de inglês Sheltered é que as crianças aprendem inglês acompanhando os alunos que falam inglês. E temos o programa de ESL, ESL, que é inglês como segunda língua. Também temos o programa SAGE, que são para crianças que são é, super dotadas, que são, é, trabalham a nível mais alto. E também temos um programa para crianças que estão no espectro autista excelente, é um programa fenomenal. Um, so you can see from this slide that there's a lot of staff that we have that will, um, are here to 
get to know and support your students, um, not just the kindergarten teachers and the aides, but we have um, guidance counselor and social worker and psychologist and our office manager and our coaches. Um, we all get to know the kindergarten students and we all love them and we all want them to have an amazing kindergarten year. Okay. Um, I, I muchas, muchas personas, uh, maestras y um, las directoras y um, asistente directora en, enfermera y um, counselors y psicóloga y terapia y todos que están um, trabajando y conociendo con los estudiantes de kindergarten. Além dos professores e dos assistentes dentro da sala de aulas, a escola também tem vários é, funcionários de apoio, que eles chamam, né? Que temos assistente social, temos psicólogo, temos conselheiro, temos enfermeira, então temos é, especialistas que dão aula de artes, de música, de educação física, de, na, temos a, a professora que trabalha dentro da biblioteca. Então, além de, dos professores, os alunos realmente tem contato com vários outros tipos de, de é, apoio dentro da sala de aula, né? So, our special education um, at Dunning is um, really focused on supporting students so that they can really be a part of our school inclusively. Um, however, we do that through a few different sort of formats. Uh, we have inclusion, we have a pull-out and push-in service, um, model and we have our autism spectrum disorder program. Um, the program, the program, there's nine special education teachers, five inclusion and four sub separate. Um, we have a social worker, guidance counselor, school psychologist. Uh, we have BCBAs and we have an ABA specialist. We have occupational, an occupational therapist and two speech and language pathologists. And we have many more staff that are there focused on um, supporting students. Um, but ultimately, our goal is to ensure that all students feel a part of the school and engaged in learning. Okay. Um, en, en la programa Educación Especial en Dunning, um, tenemos muchos um, programas. Tenemos inclusion um, y tenemos um, un programa con, um, donde los estudiantes um, empujar y sacar de las clases. Tenemos ASD o tratorno, tratorno de um, um, espectro autista. Tenemos nueve um, maestros de, de educación especial, cinco inclusion y cuatro um, sub separate. Tenemos um, trabajadora social, un um, consejo guidance y psicólica. Um, tenemos especialistas con comportamiento, un terapia ocupacional y tenemos uh, dos petolitas um, con habla y lengua y tenemos adicional um, miembros um, de la escuela que um, soportan los estudiantes y en pequeños grupos de instrucción para, um, um, para mantener más um, enfoca en, en cada niño. Ah, na escola, a gente tem vários apoios para a educação especial e várias é, formas de, de dar, dar essa educação especial. A gente tem a inclusão, que são alunos que participam da sala de aula e talvez recebem serviços que, ele, que a professora tira eles e dá aula pra, só para eles, ou que ela dá apoio dentro da sala de aula. A gente tem o programa de autismo, nós temos nove professores de educação especiais, cinco que trabalham dentro das salas de aula e quatro que são que, é, o sob separado, que são salas separadas. Nós temos é, trabalhadora social, conselheira, psicólogo, temos também as especialistas de comportamento, temos três especialistas de comportamento e uma é, ABA. Temos também é, uma terapeuta ocupacional e temos duas patologi patologistas de fala e língua. 
É, e, além disso, temos vários outros é, professores e assistentes que trabalham com, grupo, em, com os alunos em grupos pequenos para eles conseguirem focar em mais. So, um, our inclusion um, model um, includes special education teachers and general education teachers working together, mostly focused on um, supporting students with moderate needs. Um, that model is really designed to make it be very smooth so that the kids feel really like the classroom naturally works um, together. Um, the teachers work together to modify and deliver instruction and um, and make sure that the students are able to do their best in the classroom. Okay. Um, los servicios de inclusion or inclusión, las aulas de inclusión sirven a estudiantes con discapacidades modera, moderadas que se colocan en aulas de educación general. La instrucción se modifica para todos los estudiantes según lo indicado por sus planes educativi, ed, educativos or necessities de aprendizaje. En los grados 1 a 5, un maestro de educación general certificado a tiempo completo um, lidera cada aula y un educación especial, especial certificada a um, los estudiantes también. As salas de inclusão serve para crianças que têm desabilidades moderadas, ou eles trabalham dentro da sala de aula com o apoio de um professor que é certificado em educação especial. E eles, o professor de educação especial trabalha junto com a professora para modificar o trabalho, para que as instruções sejam no nível deles. E eles fazem isso em todas as séries. We also provide pull-out and push-in services for students who need specific work around reading or math or um, any kind of special ed service that needs to be provided to support them. That can take place from a special ed teacher, a counselor, speech and language um, teacher, or occupational therapist. Um, this can happen in small groups and one-on-one. -on -one. Um, the program is aimed to um, provide academic or related services um, that students would need to be successful at school. Mm -hmm. um, hay servicios para empujar y sacar a uh, los estudiantes. Um, el personal de educación especial proporciona um, empujar y sacar um, para leer um, de codificación o codificación servicios en grupos pequeños o uno a uno. Um, también se proporcionan servicios de asesoramiento, habla y ocupacional, um, como retirada o empuje para trabajo en grupos pequeños um, o apoyo uno a uno. El objetivo um, del programa es proporcionar académicos, habla, comportamiento, ocupacional, terapia y apoyo social para estudiantes con identificados um, discapacidades dentro de la educación general um, el justo. O otro servicio que ellos ofrecen se llama pull out y push in, que ellos o tiran a criança eh, para trabajar en grupos pequeños o uno a uno, ou receber serviços de conselho, ou de fala, ou de é, terapia ocupacional. Também ajuda com leitura. Eles também, quando eles fazem o push -in, que a professora vai dentro da sala, eles, o foco deles é ajudar a criança no meio da educação general. Esse programa, ele tenta... É, realmente dá o acadêmico, a fala, o comportamento, o profissional, a terapia e o suporte social para todos os alunos que, têm, que são identificados com alguma desabilidade, para que eles possam estar tá trabalhando no, numa forma junto com a educação geral. We also house um, our Autism Spectrum Disorder Program. Um, this is a program that serves students who are, ha who are on the autism spectrum who need to have some extra social emotional support, some academic support and behavioral support. They, they are really 
provided with the opportunity to have whatever they need in a sub-separate classroom and then with the goal of including them for specials or for um, any academic um, experience they're ready for um, while getting behavioral and um, social pragmatic supports. Mm -hmm. um, en la Escuela de Dunning tenemos un programa um, um, trastorno del espectro autista, los, los estudiantes que están um, en el trastorno del espectro autista. Y el programa ESD um, sirve a estudiantes en el espectro autista que requieren más apoyo social, pragmático, académico y conductual. Los programas proveen entrenamiento intensivo de comportamiento a través de ABE, capacitación en ensayos escritos, análisis de tareas, tiempo de piso y comunicación total, técnicas para desarrollar social habilidades y académicas habilidades de preparación y también um, los niños están incluyendo en uh, los clases um, generales um, para, para trabajar y, y um, está con los otros niños. El programa de autismo na Dunning, él sirve a las crianças que están en el espectro de autismo y que precisan de más ayuda eh, pragmática pragmática social, acadêmica e comportamento é, e apoio de comportamento. Esse programa ele tenta dar um treinamento intenso de comportamento com as uh, terapeutas do, do ABA. Ele faz treinamento, ele analisa o, o, os, os, as coisas que os alunos estão fazendo eles têm é, to, é, comunicação total, técnicas para comunicação total, às vezes as crianças têm um tablet que elas usam para se comunicar, e elas tentam desenvolver o, os, os, as habilidades sociais dos alunos e as habilidades acadêmicas dos alunos. E também, what was the last part you said? Um, the very last part that's not written on the slide. I said that they are also included in the other classrooms yeah. that um, and that they work with the other students in the general education classrooms. E eles também, essas crianças que estão no espectro, também são incluídas junto com os outros alunos na educação geral, ou às vezes eles vão para as aulas especiais, artes, música, é, educação física e em outros aspectos da escola também. Thank you. Um, so I'm going to say it in English first. Um, the English as a second language, we have the program English as a second language, which focuses on listening, speaking, reading and writing um, the four language domains. So we um, work with students from kindergarten to um, fifth grade in supporting um, our second language learners in um, strengthening um, their the listening, speaking, reading, and writing. Um, so, um, aquí en la Escuela de Dunning tenemos el programa um, in, inglés, es como un segundo idioma, y um, estamos trabajando con los niños en el kindergarten hasta el quinto grado que hablan um, inglés como un segundo idioma. Y, um, Los niños están um, uh, apoyando, uh, enfor enforzando a escuchar, hablar, leer es y escribir. Um, y las maestras de ESL um, trabajan con los aprendices de inglés. Trabajamos con estudiantes en sus aulas o en pequeños grupos. Um, en, el programa, en el programa SEI, Sheltered English Immersion, uh, nos enfocamos en el progreso de los estudiantes, um, el English Learner, en el desarrollo, desarrollo de, de um, su comprensión y las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir. Aquí en Adani, nos tenemos el programa que es inglés como segunda lengua. Esse é o programa que eu trabalho debaixo dele também. 
e a gente traba, as crianças trabalham dentro da sala de aula, mas também saem da sala de aula para estar tá recebendo apoio na fala, na em escutar, na leitura e no, na escrita. E a gente trabalha junto com as crianças para elas começarem a compreender textos e desenvolver a linguagem, a língua inglês, né? Uhum. Um, and here are just some examples of um, some of the work that we do with the kids. Um, we try to work, we work in small groups, we work in the classroom, we try to make it active and engaging. Um, the kids are doing a lot of movement and song and dance and, um, and building their, um, their language skills. So, aquí tenemos um, ejemplos de lo que estamos haciendo en uh, las aulas. Y aquí está, uh, estoy en, en, en la clase ESL y estamos um, haciendo muchas cosas como um, cantando y um, hablando. Um, tenemos mucho movi movimiento. Um, los niños están apoyando um, en, um, mientras están aprendiendo inglés y, um, y es, también estamos apoyando las maestras um, en sus clases con estar aprendiendo um, su, su propio currículum. Aquí hay algunos ejemplos de cómo ellos trabajan con las crianças en inglés en la segunda lengua. Eles têm um método muito de hands-on, que é né, na prática, então eles incorporam muito canto, muita dança, e além disso a gente também vai nas salas de aula para apoiar cada professor no currículo deles. All right, so I'm going to turn it over to our kindergarten teachers, Ms. Donovan, Mrs. Kasten, and Mrs. Starosalski. All right. Um, So we have our fabulous kindergarten aides that assist us. So Mrs. Feinblatt, Mrs. Knowles, and Mrs. Wolken. And they are wonderful and they support um, the students in all areas of their day, um, especially at lunch and recess. Okay. Um, uh, las mujeres aquí son la, las ayudantes um, de los clases. So Mrs. Feinblatt is the Um, en la clase de, de Mrs. Donovan y Mrs. Knowles está en la clase de Mrs. Casavant y Mrs. Walken está en la clase con, con Mr. Star. Aquí eh, ella introdujo a las profesoras del jardín. Estas aquí son las asistentes del do jardín de infancia. A Mrs. Feinblatt trabaja con Mrs. Donovan, a Mrs. Knowles trabaja con Mrs. Casavant y a Mrs. Walken trabaja con Mrs. Star. These are our three kindergarten classroom makeups. Each class has a general education teacher, a kindergarten aide, and two of the classrooms have language assistant and language supports, where one class has language supports and, se and special education supports. Okay. Um, hay tres clases de kindergarten, y en el primer clase um, tenemos um, la profesora um, de educación general y tiene un ayudante de kindergarten y también tiene um, soportes de, de idiomas y SPED Inclusion Soporta. Y en la clase 2 y 3 tiene la maestra um, de educación general, tiene un ayudante y también tiene apoyo de, um, de lenguaje y um, de idioma. Aquí son los componentes de las tres clases de jardín que nos tenemos en la Dani. Todas las clases tienen una profesora de educación general y a su ayudante. Dos de las clases tienen el programa de ESL ¿no? y con, con apoyo de la profesora y asistente de ESL. Y la otra tiene la inclusión del programa é SPED, que é o programa de, de, de desabilidades de aprendizado. Here's a schedule for a typical day in kindergarten. We have time during the day for students to get organized, 
do their academics and play. All kindergartners have the same lunch and recess time and the same specials time. Um, aquí, aquí es un, um, un día típica en kindergarten. Um, por la mañana tiene, um, tiene morning work o trabajo de la mañana y reunión de la mañana, morning meeting. También tiene, um, um, como se dice, workshop de escritores y workshop de lectora y centros. Después tiene almuerzo y recreo y todos um, los tres kindergarten, los clases um, tienen el mismo tiempo de almuerzo y recreo. Después de recreo tiene matemática, bloques de matemática y centros. Y después tiene um, especial, um, clases especiales como arte, um, música um, y PE y todos los kindergartens tienen especiales al mismo tiempo. Después tiene snack y después de snack tiene un um, ley en voz alta y, y en la tarde tiene estudios sociales, ciencia y social emotional learning, aprendizaje social emocional. Esse aqui é um dia típico no jardim da infância. De manhã nós temos a reunião de manhã, que eles iniciam um dia, depois a gente tem o um workshop de escrita, depois temos o um workshop de leitura e temos centros que cada criança trabalha num uma, um programa educativo diferente. Daí temos 30 minutos de lanche e 15 minutos de recreio. Daí temos o bloco de matemática, que tem, contém centros também, que cada criança faz atividade diferente. Daí temos o que eles chamam de especiais, que é educação física, arte, música, é, tem um programa de bateria também que elas fazem. Daí elas comem um lanchinho a, na parte da tarde, normalmente os pais que normalmente não, os pais que mandam esse lanchinho. Depois temos leitura em voz alta e para finalizar o dia temos estudos sociais ou ciências e aprendizado socioemocional. This is um, our arrival and dismissal uh, routine for kindergarten. Um, students are, can arrive uh, at nine o'clock and there will be an adult to be with them. Um, and do you guys want to translate that part first? <laughs> <laughs> okay. Um, uh, llegada a la escuela, uh, exploradores a las siete um, por la mañana hasta nueve por la mañana y después lo, los autobuses uh, comienzan a descargar a las nueve y la supervisión del personal comienza a las nueve y uh, no le deje um, antes de las nueve. Um, hasta que usando el programa Explorers. A chegada e a despedida da escola, a chegada do programa antes da escola começa das sete da manhã às nove. Os ônibus começam a partir, descarregar as crianças a partir das nove das manhã e o nosso, os funcionários né, que também chegam às nove. Por favor, não deixe as crianças na escola antes da nove da manhã, a não ser se seu filho participa do programa Exploradores. If you are going to be dropping off your child, you can park on Frost Street or in the front parking lot and you can escort your child to the, um, where the teachers are waiting for them. Ok. Um, todos os estudiantes são recebidos por adultos e os padres pueden estacionar en um, el estacionamiento um, cerca de la calle Frost um, o puede caminar um, um, hasta el, el patio de recreo donde las clases están en líneas um, para ir en la escuela. Si hay un um, mal tiempo, los estudiantes están, um, vienen adentro de la escuela y cuando, usen la, la puerta en la frontera. Cuando, eh, si usted está dejando su hijo en la escuela, usted o parqueia na, no, 
no estacionamento na frente da escola, você pode parar também na Rua Frost. É, daí você anda com a tua criança até a linha da, da sala dela, que fica na frente do parquinho. Se tiver com tempo ruim, se tiver chovendo ou nevando, ou se o tempo não permitir que a gente põe as crianças na fila lá fora, você leva tua, teu filho até a porta principal na frente da escola. Next page. Uhum. Well, dismissal. Okay. You know, uh, dismissal. We didn't do dismissal, did you? Maybe we can do that at, at okay. the orientation, yeah. Okay. All right. We're going to do a, a tour of the school. <laughs> So these next few slides are just pictures that were um, in the video. Um, there's the front lobby. If you guys just want to, as we go through, I'm just okay. Gonna... Aquí, um, aquí está un, um, un, un dibujo de el vestibulo um, delantero de la escuela. Essas são só fotos da escola que estavam no vídeo, né? Essa aqui é a entrada da escola, onde que os alunos chegam. Okay, this is um, our front office staff, Ms. Sabula and Mrs. Pearson. They're awesome. Okay. Um, and in the office uh, de la escuela, we have um, um, two trabajadores, um, Donna Sabula and Shannon Pearson. Essas são as secretárias da escola, Ms. Sabula and Ms. Pearson, and they are very good. See office. <laughs> La oficina. La directoria. <laughs> okay, and um, these are some kindergarten classroom pictures. Uh, yes, these pictures were taken after we left school um, by the district, and we thank them. They're mostly of some materials the children might be using, areas of the classroom they'll be working in, um, and shows that materials are accessible and that children are encouraged to be independent. Okay. Um, okay. I photos. Um, aquí hay photos de los clases de kindergarten. Los los um, photos um, um, fueron sacados después de uh, de salimos. Um, pero las maestras de kindergarten um, tienen muchas áreas en sus clases que como um, juego gratis, free play, um, juego dramática um, y muchas áreas para um, uh, a 
apoiar independência. Essas, fo essas fotos são das salas do jardim, elas foram tiradas pelos distritos depois que as escolas fecharam e a gente agradece eles e elas demonstram um pouco de como a gente gosta de apoiar as crianças no, na independência, né, do, que elas procurem a própria educação delas. Temos vários jogos, vários centros. Um, I think you added it, Suzanne, but to, a couple of the areas that were not highlighted that kindergarten teachers just wanted to mention is that we do have cozy reading spots, we have um, areas for um, dramatic play, for block building and construction as well. Yep, I said a little bit of it, but I'll go into it some more. Um, y en los clases hay áreas um, uh, muy cómodos um, para leer. Y hay un área para um, juego gratis free play y un um, juego dramática dramatic play. Y, um, ¿qué más? Y, um, eso es todo, yo pienso. Wow. Eh, y un área de bloques y um, un área para romper cabezas. Blocks and puzzles. Uhum. Essas é, fotos também não mostram a gente. Todas as salas do jardim têm áreas aconchegantes, confortáveis, que as crianças podem sentar e ler. Temos é, áreas que as crianças podem fazer teatros com fantoches. Temos quebra-cabeça, temos blocos. Então, todas as salas são... A gente tenta encorajar ao máximo a, os jogos educativos e que elas possam se expressar dentro da sala de aula. This is our school nurse, um, Miss Hare. She is loved by everybody, um, and the students really get to know her a lot. Okay. Um, ella es um, Miss Hare. Ella es la enfermera, y um, ella está la enfermera en la escuela. Ella ve um, como 40 y 50 estudiantes cada día en su oficina por varias cosas. Essa é a enfermeira, a Miss Hare, né? Todos adoram ela, inclusive eu. E ela vê mais ou menos de 40 a 50 alunos por dia no, na enfermaria, né? No escritório dela. E ela é ótima. This is our cafeteria. Um, students will be greeted by these two wonderful ladies, our cafeteria manager, Bernadette, and Liz, who also works in there. Um, they make sure that kids know how to get through the line and get settled in. Um, they learn how to get settled into the tables where they have both a peanut allergy table and a regular tables. Um, it's quite a good, warm experience. Okay. Um, en este foro um, um, es un foro de su, uh, nuestra, nuestra cafetería y las mujeres um, son Bridget y Liz y son trabajadores o ayudantes de la cafetería. Ellos son muy amables y ayudan a los niños um, y les ayudan um, through mientras um, durante la línea para donde sentarse en las mesas y um, ellos le, le dan mucho apoyo a los niños. Aquí a la cafetería donde las crianças tienen el lanche, ellas, esas dos mujeres son las funcionarias de la cafetería, ellas apoyan a los alumnos, ayudan a ellos en la fila y también ayudan a ellos a sentar en las mesas adecuadas si la criança tiene alergia de amendoim o algo de esa forma. All right, um, all the students have specials every day, one every day for 55 minutes. And um, what, can you start with that? Because I'm just going to go through them. Okay. Um, todos los estudiantes tiene, um, tiene especiales cada día. Y um, cada especial um, es por 55 minutos. Okay, so there's, oh, I'm sorry, Raquel. <laughs> todos los alumnos tienen as, o que eles chamam de aulas especiais todos os dias e cada aula especial dura mais ou menos 55 minutos. Uh -huh. So they have um, physical education with Mr. Greenhouse. Okay. Um, educação física com Mr. Greenhouse. Eles têm educação física com Mr. Greenhouse e ele é super animado, as crianças adoram ele. Uh -huh. um, art with Mrs. Gold. 
Arteica Mrs. Gold. Tem a Arteica Mrs. Gold, que é uma professora de artes excelente. Um, music um, with Mr. Moreira, new this year, is amazing. Música con Mr. Moreira, Mr. Moreira, um, eres nuevo este año y, y los niños uh, le encantan a Mr. Moreira. É, a música com Mr. Moreira, ele, esse é o primeiro ano dele na Dani e os alunos realmente gostam dele, ele é bem, ele tem muito dom, muito dom musical. And Drums Alive with Mr. Roberge, also a wonderful music teacher. Okay. Uh, tenemos un programa que se llama Drums Alive, um, un tipo de uh, música con instrumentos drums con Mr. Robert. Es muy, muy bueno. También tenemos eh, lo que ellos llaman de Drums Alive, que es batería viva, donde las crianças baten en un tambor y Mr. Robert es el profesor de esa aula y ellas hacen música en esas baterías. And Mr. Roberge's classroom is on the stage in the cafeteria, but he does great things there. Okay. Um, Mr. Roberge um, tiene su clase en, en la etapa, eh, etapa porque no tiene un clase, pero, eh, um, porque, pero él hace muchas um, cosas buenas ahí. Mr. Roberge da aula para los alumnos en el palco de la escuela y él hace Muitas coisas maravilhosas lá. And lastly, they have, um, they go into the media center for computer and library time once a week with Mrs. Last. Okay. Los niños um, tienen um, um, media center en la biblioteca um, cada semana con Mrs. Last. E toda semana eles têm tempo de mídia na biblioteca com a Mrs. Les, que eles têm, passam tempo no computador e aprendem a tirar livros. Então, vai chegar uma hora que os seus filhos vão levar livro para casa, que eles levam. Um, and also, we want to... Um, Dunning is a very student and family focused school. We have a lot of activities um, to bring the community together. Um, it really is a wonderful community. Um, you know, of teachers and, and children and families. Okay. Um, en la escuela Dunning tenemos un, um, una foca de familia y los estudiantes como um, uh, el centro um, de nuestra escuela es comunidad y tenemos muchos, uh, muchas actividades um, con, con las familias y con los estudiantes como um, sing-along, danzas, um, días espíritus y cosas así. Yo perdí, yo creo que yo perdí la conexión, perdí un poco de lo que fue falado, pero la escuela es muy enfocada en el alumno y en la familia y en la unión entre los dos. A gente tem várias coisas que a gente faz durante o ano letivo. Nós celebramos o centro dia de escola, temos passeios fora da escola, temos dias que a gente celebra a escola, é, temos é, um que eles fazem, que é o um que eles correm em volta da escola para arrecadar fundos. Temos várias, várias coisas que eles tentam incluir a família e o aluno. Marcy, do you want to add anything? Um, just that um, the PTO really is for everybody. Um, we try to do things that include all of the kids, all of the families, and trying to get as many people to come and be part of the group as possible to make Dunning as much of a community as it is. It has a lot of parent um, participation and we would love for, if you come to Dunning, we would love for you to feel like you can come to anything and be part of anything and um, enjoy everything that we try to do for the community. Okay. Tenemos una organización de los padres, se llama PTO, y um, esta organización incluye todas las familias y querían que están envueltos um, en la escuela y, um, y las experiencias de, de escuela con sus niños. Y um, Marcy eh, es es um, uh, la co-presidente de, de la PTO y um, ellos hacen cosas fantásticas aquí. 
Ela queria adicionar que o PTO, né, que é a Organização dos Pais e Professores, é, inclui, eles querem incluir todo mundo, eles querem que todo mundo participe, eles fazem coisas maravilhosas dentro da escola, várias atividades, várias ideias, eles sempre estão tentando participar e tentar enriquecer a nossa escola o máximo possível e ela quer que, que vocês saibam que todos estão bem-vindos. And as part of um, our, our um, core values in trying to support um, that feeling amongst our, our school, we provide a student of the month from every classroom every month. Um, those kids are given um, special recognition at our community meeting. They're given a medal, an award certificate, and their photo is taken with bamboo and it's displayed in the front office. Uh, cada mes, los maestros seleccionan, seleccionan un estudiante um, para que sea reconocido, uh, haya demostrado los valores centrales um, de Dunning School. Uh, los estudiantes reciben una medalla, um, un certificado de premio y su foto se toma um, con bambú para exhibirla en, en el vestíbulo. Uh, soy responsable, soy respetuoso y estoy listo para aprender. Todo mês, as professoras selecionam um aluno para ser o aluno do mês dentro da sala de aula e é uma forma de incentivar as crianças a respeitar os valores da escola, né? Que eu respeito, estou pronto para aprender e eu sou responsável. Daí a criança vai receber um certificado, uma medalha e vai poder tirar uma foto com bambu na frente da escola. And um, the, the next group of pictures are just pictures of events that we've um, had throughout the year. Um, and some of them are just kindergarten events. So we have the winter sing-along. Okay. Um, en las próximas fotos, um, hay fotos de eventos que tenemos en la escuela Dunning y algunos de los eventos um, son solo por los estudiantes en kindergarten. Aquí tenemos Winter Sing Along por los kindergartens. É, os, as próximas fotos são de eventos que ocorrem dentro da escola. A maioria das fotos são do jardim. Aqui nós temos a cantata do inverno. We have the end of the year sing along, sing along which is a big event. Um, uh, el fin del año tenemos un otra sing along um, con los um, niños de kindergarten y es un um, evento muy um, grande. No fin do ano tenemos a cantata do fin do ano que es un evento bien grande también. Um, and then, um, Lori, do you want to talk about the 100 days of school? Because that's a really big one. Sure. So we have 100 days of school, which is a really fun event for our kindergartners. And we send home um, some activities to engage in with families. We display them in our hallways and we have a really big celebra celebration uh, in honor of our 100 days of school. Um, in kindergarten, tenemos un celebración. Um, um, ellos celebran el ciento días de la escuela y ellos um, hacen proyectos que están colgadas um, en las paredes. Y aquí um, vemos los, los niños que um, hicieron coronas. Um, que tienen cientos, uh, cien cosas en las coronas. É, outra celebração bem grande que a gente tem na escola é os 100 dias de aula. Então, no centro de, de, de aula, eles celebram. Aqui a gente vê as crianças com coroas, com 100 adesivos. Também naquela semana vai ter projeto para fazer em casa, que eles colam 100 coisas num, num pôster. E é uma, um evento bem legal para as crianças. E, Laura, você quer falar rapidamente sobre os Buddies Cross Gary? Sim, então, nós temos muitas oportunidades durante o nosso ano para se juntar e partner up with com algumas outras um, school classrooms that are there in our school. So we have like fourth graders or second graders or fifth graders and sometimes our fifth graders will even come and do a lot of science and technology activities with us, which is a really cool experience for the kids. Okay. 
um, los kindergartens, uh, kinder los niños de kindergarten están um, um, paired or están trabajando con otros grados. So se llaman cross grade buddies. Um, ellos trabajan con, con otros estudiantes en quinto grado o cuarto grados y ellos um, usualmente um, hacen proyectos um, con ciencia y tecnología. É, na Dani também eles fazem grupos que eles chamam de cross grade buddies, que são trabalho com alunos de outra série ou grau. Nessa foto a gente está vendo os alunos do jardim lendo com alunos da quarta série, se não me engano. Então tem várias oportunidades para os alunos mais novos estar tá trabalhando com os alunos mais velhos. Eles também usam isso na tecnologia, na leitura ou quando eles estão trabalhando com códigos, né, que é coding, que eles ensinam também na escola. And lastly, um, we have Explorers is the before and after school program. And um, there's a few slides here telling you about Explorers and um, what the cost is to families. And we'll be starting new with them next year. Um, tenemos un programa nueva, um, se llama Explorers, um, el programa Explorers que va a empezar um, este año en um, agosto es nuevo um, el programa es nuevo por la escuela Dunning también este año va a comenzar un programa nuevo na Dunning que se llama Explorers a exploradores es antes y después de la escuela vocês van a poder tener acceso a esa, esa presentación entonces allí mostra los precios y cómo que funciona ese programa And I, we want to close with, um, we have an open door policy in the office at Dunning. Um, Mrs. Lasky and I love to see families and many families come into the office. And if we're in our office, we'll just come in and, and see us. We also send home a communication every Sunday night. It well it depends, sometimes it's Sunday. It depends on um, what's going on, but we try to get it out weekly. It's called Notes from the Office. It has a lot of information that we think is important for families. We want to hear from you. Um, en la escuela Dunning, um, la directora y uh, la um, directora asistente um, tiene un open door policy o una puerta abierta la, um, que dicen que todas las familias y los padres um, son bienvenidos para venir en la oficina y um, venir a las oficinas de de Michelle y Kathy y um, también um, cada domingo o el fin de la, de, de la semana um, ellos um, mandan notes from the office o noticias de la oficina que tienen mucha información muy importantes um, um, que dice lo que está pasando um, en la escuela. Na Dunning, eles têm uma... Eles gostam de deixar as portas abertas. Eles gostam que os pais vão visitar. Eles gostam de escutar sobre... Dos pais. É, toda semana, vocês vão receber um e-mail que é... Notes from the office. Cartas do escritório. Esse e-mail pode ser traduzido para português. Então, se você... Português ou espanhol. Então, se você clicar... Vai lá, tá escrito, traduzir para português. E lá vai conter informação importante sobre o que, que vai acontecer naquela semana, o que está que acontecendo na escola, e é, eles mandam isso semanal. And that is the end of our presentation. We want to thank you all uh, for watching it. Um, I, I hope you got a feel for what Dunning is, is about from listening to um, everyone that was here today. It's a great school with a wonderful community. And um, we hope to see you. Right. And please email Bye. with any questions. Bye. 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 Bye.